सो डिया फ्रेंड्स जावा इन तेलुगु ट्यूटोरियल सीरीज लो इपुर मनम 26 ट्यूटोरियल लो नाम सो इ ट्यूटोरियल लो ने मे को अरेस नी वेरो का मेथड लो की एला पास इन चेयाली अने विषय नी नेरपी चबोतना नो सो आई दी क्वाइट इंटरेस्टिंग आई ते चाला कंसेंट्रेट जाल सीना उस रमोटन दी ये चाला सिंपल गा मिक विवरिंचे प्रायत्न जेस्तानू मिरो स्टेप बाई स्टेप पोफेक्ट गा फालो जेसे प्रायत्न जेएंडी आधरवाता चाला 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 सारलू प्राक्टिस चेएंडी ओके इदी चाला इम्पोर्टेंट कुड ओके सो अर्रे नी मनम उगा वेर उगा मेथड लोकी पास इन जेएड मनम अड़ ओके सो दान कोस मन गेंग गा वाला नी उगा अर्रे आने दी create आ वाले ओके सो नेनु integer type array नी create जेस सुनानु सो first ना array name उच्च प्रयत्न अधी जस्ट गुर्थु जेस कोड़ाम कोसम, ओके? So, first, एंज याल अंडी, इदी enhanced for loop type आनमाड़, ओके? int, अंटे int, योका data type, ओके? And next, इकड़ वच्चे सी, z आन कोड़ी, एधन आन कोच मनम, ओके? So, आधरवाद एंज याली, colon आन एधी print चाल, आधरवाद apples, अंटे, मन योका dot out dot print line इकड़ एम दीश कुण्टाम अंडी z डान एदी दीश कुण्टाम ओके दान वाल एम आउत हुँँदी इदी ओको का value नी तीश कोड़ाम जरूत हुँँदी print चेड़ाम जरूत हुँँदी ओके इन्नी value सुन्टे अन्नी सार लो इदी loop आउड़ाम जरूत हुँँदा अ आल्राडी चूसिंदे, आयना नेन मीगु एक साथ चूपिन जाना, आंटे वीटनी एला आयते एविदंगा मनम प्रिंट जेस कोच्छु, सिंपल गाने दी, एक सारी मरो सारी गुर्थी जेसिन अटल उन्टुन्दा नी, नेन मीगु इदी चूपिन चड़न जरीगिंद क्लास की इनसाइड है उन्डाली, method की outside केल्ली, मनम मरो का method नी create जेदाम, okay? मरो method नी create जेसी, e-values नी दान्ड लो की assign जेसी, okay? अकड़ मनम method लो ये रहिते procedure रासकुनामो, आप procedure प्रकारम दी वीट लो मारपला नेवी चेदाम, okay? So, इदी चेप्पुकोड अनिकी कोंजम confusing आ public okay maroka method ni start chestunnan chudandi public static void ikkada main kaadu malli okay so for example nenu em an raskuntunnan ante uh, okay change apples ani cheppesi teesukuntunna apples ane oddu change uh, change x आनि वेड़ता नांते, okay, एधा ना वेड़को अच्छु, only change गुड़ा मिरु use यह वच्छु, so इदी ना योका method name अनवाटा, just method name आनते, so इकड़ parameter गा, नेने इंज इस्ता नांते, उका array इन दीसकुन्टानु, उका dummy array आनवाटा, okay, उका dummy आने दीसकुन्� ओके ना मेथड नेम होच्छे सी चेंज एक्स एंड इकड़ा अंडे कुछ जम इंटरेस्टिंग आउट तो नहीं चेंज एक्स आने पे सी पेटा नंदे ओके सो आधर वाता इंट डम्मी अरे नी क्रिएट जस कोण जरिए नी इंट अंडे इंट अंडी मनायो का आ व्हाट वी कॉल डाटा टाइप ओके सो इंटीजर्स की संबंधित ना अंडे नंबर्स की संबंधित न so for loop लो three parameters आम उच्छेसी int c अंटे counter आन कोंडी 
సి సి ఫర్ కౌంటర్ అంతే ఊరికే అట్లా నేను పెట్టడం జరిగింది మీరు ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించడం కూడా జరిగింది ప్రీవియస్ లెసన్స్ లో సో ఇక్కడ నేను ఏ వాల్యూస్ ని లూప్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ డమ్మీ అర్రేలోని వాల్యూస్ ని లూప్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది ఆ లూప్ లో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది మనం నెక్స్ట్ లైన్ లో రాసుకుంటాం ఎనీవేస్ ఇక్కడ అంటే దీంట్లో ఈ అర్రేలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని తీసుకున్నప్పుడు మనం సి ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం డమ్మీ అర్రీ నేమ్ ఓకే డిమ్మీ కాదు సారీ డమ్మీ ఓకే ఎనీవేస్ డమ్మీ డాట్ లెంత్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క డమ్మీ అరేని తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ప్రతి వాల్యూకి అంటే ఈ డమ్మీ అరేలో ఇప్పుడు వాల్యూసే లేవు కానీ నేను ఆ ఈ దీని ఈ మెథడ్ ని ఏం చేస్తానంటే ఈ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తాను అనమాట అది తర్వాత సంగతి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి వాల్యూకి ఒక ఆ ఫైవ్ అనేది కలపాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా చేస్తామంటే డమ్మీ అర్రే తీసుకున్నారా ఆ తర్వాత ప్లస్ సారీ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనుకోండి సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఒక్కో వాల్యూని తీసుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ సి అనేది తీసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెసన్స్ లో చూడడం జరిగింది ఓకే ప్రతి వాల్యూని మనం లూప్ అవుట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది వాల్యూ వన్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి జీరో వాల్యూ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది వన్ అయినప్పుడు సెకండ్ వాల్యూని ఆ విధంగా ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని రకాలుగా అన్ని సార్లు ఇది లూప్ అవ్వడం జరుగుతుంది దానికి ప్రతిసారి ఆ వాల్యూకి ఫైవ్ అనేది ప్లస్ చేస్తుంది ఓకే యాడిషన్ అనేది చేస్తుంది ఎంత ఫైవ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మన మెథడ్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఓకే ఇప్పుడు నా యొక్క మెథడ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఈ మెథడ్ ని నేను ఎక్కడ రాశాను ఇదే క్లాస్ లో రాశాను కానీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ మెయిన్ క్లాస్ ఓకే మెయిన్ క్లాస్ లో మళ్ళీ మనం క్లాస్ ఈ యొక్క మెథడ్ అనేది రాసుకోవద్దు ఐ ఎమ్ సారీ మెయిన్ మెథడ్ ఓకే మెయిన్ మెథడ్ లో మళ్ళీ మనం వేరే మెథడ్ ని రాయకూడదు ఓకే సో మెయిన్ మెయిన్ మెథడ్ అవతల అండ్ మెయిన్ క్లాస్ లోపల మనం మరో మెథడ్ ని రాసుకోవడం జరిగింది మన మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి చేంజ్ ఎక్స్ సో ఇదంతా ఓకే ఇప్పుడు మనం మెయిన్ మెథడ్ లోకి దీన్ని కాల్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో చేంజ్ ఎక్స్ ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ ని తీసుకోవాలి అండ్ ఈ విధంగా మనం కాల్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉన్నవి కాబట్టి మళ్ళీ మనం పారామీటర్స్ వాడాలి కదా సో ఇక్కడ ఏంటి ఉందండి డమ్మీ అనేటువంటి ఒక అర్రే ఉంది సో డమ్మీ మన అర్రే నేమ్ ఇక్కడ ఈ మెథడ్ లో కానీ నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాపిల్స్ అర్రేని ఈ యొక్క డమ్మీ అర్రేలోకి పంపించేయాలనుకుంటున్నాను పాసింగ్ అంటారు ఓకే సో యాపిల్స్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం ఓకే బాగా గమనించాలి చాలా సింపుల్ అండి ఓకే ఈ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చేస్తున్నామండి సో చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ అర్రేకి బదులుగా ఈ అర్రేని అసైన్ చేసేస్తున్నాం లేదా పాసింగ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఆ విధంగా పాసింగ్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే డమ్మీలోని వాల్యూస్ అన్ని ఇవి అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాపిల్స్ అవుతుంది అనమాట డమ్మీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాపిల్స్ అనే విధంగా మనం వాల్యూని అసైన్ చేసేస్తాం సో అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నింటికీ కూడా ఇక్కడ మనం అప్లై చేసినటువంటి ఫైవ్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది అనమాట యాడిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఫైవ్ అనేది కలపబడుతుంది ఓకే ప్రతి వేరియబుల్ ని ఇక్కడ డమ్మీలో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ అంటే డమ్మీలో మనం ఏం అసైన్ చేసాం యాపిల్స్ అనేటువంటి అర్రేని అసైన్ చేసాం సో అప్పుడు యాపిల్స్ లోని వాల్యూకి ఈ యొక్క ఫైవ్ అనేది అసైన్ యాడిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఫైవ్ అనేది ప్లస్ చేయబడుతుంది ఓకే సో టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనకు రిజల్ట్ అనేది రావాలి ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఒక అర్రేని వేరొక మెథడ్ లోకి వేరొక మెథడ్ లో లోకి పాసింగ్ చేయడం అనేది చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే ఈ యొక్క 
అరేని ప్రింట్ చేద్దాం ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయ్యి రావాలన్నమాట మనకు సో ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఇందాక మనం ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నావో అవి ప్రింట్ అయినవి ఇప్పుడు చేంజ్డ్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తామండి ఆ ఓకే సారీ ఇక్కడ ఈ విధంగా కాకుండా సారీ మనం ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేయాలి కదా ఓకే ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ ఓకే ఎందుకంటే వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం వన్ బై వన్ ప్రింట్ చేయాలి ఓకే సో ఫర్ అనేది తీసుకోండి ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దట్ సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం ఇందాక చేసిన వేలోనే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకోండి లేదా వై అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి ఓకే ఏదైనా అనుకోవచ్చు మనం కోలన్ తర్వాత ఆపిల్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఓకే ఎందుకంటే మనం ఇది ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామండి ఈ యొక్క వై అనేది తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ వై అనేది ఐడెంటిఫైయర్ దేనికి ఐడెంటిఫైయర్ ఈ వాల్యూస్ కి ఐడెంటిఫైయర్ మరి ఇదేంటి అంటే డాటా టైప్ మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆపిల్స్ లో అనేటువంటి ఆపిల్స్ అనేటువంటి అర్రేలోని వాల్యూస్ ని ఐడెంటిఫైయర్ లో స్టోర్ చేసేసుకుంటాం ఆ స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ని ఈ విధంగా మనం ప్రింట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో లూపింగ్ లో ఏం చేస్తాం ఈ వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ చేస్తాం కానీ మనం ఇక్కడ అప్లై చేసినటువంటి చేంజ్ ఎక్స్ అనే మెథడ్ ని పాసింగ్ చేయడం ద్వారా ప్రతి వాల్యూకి మనకు ఫైవ్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి ఓకే సో ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూసినట్లయితే చూడండి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనము మన యొక్క అర్రేని వేరొక మెథడ్ లోకి పాసింగ్ చేసేసి పాసింగ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ జరిగిన మార్పుని మనం తర్వాత ప్రింట్ చేసుకునే విధానాన్ని మనం ఇప్పుడు పూర్తిగా నేర్చుకోవడం జరిగింది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు నేను మీకు మరోసారి చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ పాసింగ్ అనేది చేయకపోతే ఓకే చేయకుండా ఒకసారి ఈ పద్ధతిలో ప్రింట్ చేసామనుకోండి ఒరిజినల్ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోయినవి ఓకే ఆ తర్వాత నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆ జనరల్ గా ఒక లైన్ గ్యాప్ అనేది తీసుకుందాం ఓకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ ఓకే సో నథింగ్ ఈస్ దేర్ సో ఒక లైన్ గ్యాప్ అనేది తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఈ యొక్క మెథడ్ లోకి ఈ యొక్క అర్రేని అసైన్ చేసేస్తాను ఓకే సో చేంజ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు కాల్ చేద్దాం మెథడ్ ని చేంజ్ ఎక్స్ పారామీటర్ లో ఆపిల్స్ ఇందాక తీసుకున్న విధంగానే సో లెట్స్ కాల్ అప్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇదే ప్రింటింగ్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం సో అర్థమైంది కదండి ఫస్ట్ మనం ఉన్న వాల్యూస్ ని ఉన్న విధంగా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ తర్వాత ఒక లైన్ బ్రేక్ అనేది తీసుకుంటున్నాం అంటే ఒక ఎంటీ లైన్ అనేది తీసుకొని గ్యాప్ తీసుకోవడం ద్వారా మనం ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఆపిల్స్ అనేటువంటి ఈ అర్రేని ఈ డమ్మీ అర్రేలోకి మనం పాసింగ్ చేస్తున్నాం ఏ విధంగా ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి ఓకే మెథడ్ లోకి పాసింగ్ చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత ప్రింట్ చేసినట్లయితే మనకు చేంజ్డ్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే అప్పుడు వాల్యూస్ అనేవి ఫైవ్ ప్లస్ అయ్యి ఉంటవి సో ఫైవ్ కి బదులుగా నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనేది పెడతాను ఓకే ఫైవ్ వద్దు హండ్రెడ్ ఈసారి మరింత చేంజ్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఒరిజినల్ వాల్యూస్ అంటే చేంజ్ అవ్వడానికి ముందు ఈ వాల్యూస్ ని దీంట్లోకి అసైన్ చేయడానికి ముందు టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఈ విధంగా ఉన్నవి ఆ తర్వాత అసైన్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ చేస్తే వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సో ఎవ్రీ వాల్యూకి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూకి మనం హండ్రెడ్ అనేది ప్లస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం అరేని వేరొక మెథడ్ లోకి పాసిన్ అనేది చేయవచ్చు ఓకే సో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ ద్వారా అడగండి ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఫేస్బుక్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ లో కానీ షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోకండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో